Pasó de ser testigo protegido de la antigua PGR a convertirse en la líder del cártel Guerreros Unidos en Morelos. Estel Yadira Huitrón Vázquez alias La Jefa, también conocida como Rosario Herrera, fue detenida por la Marina el pasado 6 de noviembre en el municipio de Huastepec en el estado de Morelos. La jefa no se escondía, ventilaba sus relaciones de amistad con políticos de los partidos Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y redes sociales progresistas donde su hermana Claudia Huitrón Vázquez es la dirigente estatal. A la jefa se le vincula con investigaciones en Nayarit, Sonora y Durango, donde se encargaba de sobornar a funcionarios de la Fiscalía General de la República y el Ejército para que le avisaran de cateos, órdenes de aprehensión y el estado de las averiguaciones previas. La entonces PGR refirió que la líder del narco primero trabajó con el cártel de Sinaloa. Desde marzo de 2021, el nombre de Yadira Huitrón apareció en varios narcomensajes en los municipios de Tlaquiltenango, Jutepec, Tetecala, Miacatlán, Emiliano Zapata, Temisco y Cuernavaca. En su página de Facebook aparece como Marerus, ahí publicaba fotos en eventos políticos de redes sociales progresistas, incluso vestida con una camisa de ese partido y apoyando a candidatos. El diario Reforma reveló que el día de su arresto, Huitrón Vázquez se dirigía a la cabalgata de la amistad que se realiza en Yautepec. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, Esther Yadira y el senador García Yáñez se reunieron con miembros de la delincuencia en las inmediaciones de la colonia Praderas de Huastepec a fin de favorecer el triunfo de algunos candidatos y pactar una alianza entre cabecillas de Morelos. A dicha reunión asistieron el señorón, Israel Blanco Nava, apodado el Seven, Cristian Valverde Montalbán, detenido un día después, e Irvin Solano, conocido como El Gato. El gobierno del estado de Morelos agradece al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República el apoyo y trabajos realizados para combatir la delincuencia organizada en nuestra entidad. Los recientes acontecimientos reflejan que seguimos avanzando en la estrategia para alcanzar la paz en el Estado. Celebro el resultado obtenido en la operación táctica coordinada del pasado fin de semana en el poblado de Huastepec, municipio de Yautepec. Gracias a las acciones conjuntas de inteligencia operativa, se logró la captura de Rosario N. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener el combate frontal en contra de quienes han intentado arrebatarnos la paz. Mi reconocimiento a los elementos de la Marina Armada de México, que participó en esta operación arriesgando en ella su propia vida. De igual manera, mi reconocimiento por las acciones de inteligencia e intercambio de información entre las dependencias estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos, gracias a lo cual se alcanzó este importante objetivo. De esta manera, se logra anular a uno de los principales objetivos generadores de violencia en nuestro Estado. Y queda claro que en Morelos no hay cabida para la impunidad. Este gobierno no pacta con los delincuentes. Nuestro compromiso es con Morelos, su gente, con México y con la Estrategia Federal de Seguridad que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En Morelos no hay intocables. Muchísimas gracias.